আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রিয়াঙ্কা বিস্তারিত সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম চার বছরের মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী কমেছে 10 লাখের বেশি বেড়েছে ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা কারিগরিতে ঢাকা কে বাসযোগ্য রাখতে গবেষণায় তাগিদ দিয়েছে নগর পরিকল্পনা বিদরা মেগা প্রকল্পগুলোতে জনসম্পৃক্ততার আহ্বান এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট সামনে রেখে চট্টগ্রামে টাইগারদের অনুশীলন যোগ দিয়েছেন সাকিব সংবাদ শিরোনামগুলো জানাছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে গত 4 বছরে মাধ্যমিক শ্রেণীতে 10 লাখের বেশি শিক্ষার্থী কমেছে তবে এই সময়ে বেড়েছে ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা ও কারিগরিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক প্রতিবেদনে এই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে 4 শতাংশ মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ব্যান বেজের বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান 2023 এর খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 2019 সালে দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ছিল 92 লাখের কিছু বেশি 2023 সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 81 লাখ 66 হাজার সে হিসেবে মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমেছে প্রায় 10 লাখ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 39788 টি এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা 646039 জন যাদের 28.22 শতাংশ নারী ব্যানবেস কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক পলিসি মেকার এবং আমাদের যে ডিসিশন প্ল্যানার আছেন এনাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমরা হালনাগাদ তথ্যটা আমাদের সংগ্রহ করা টোটাল স্যার আমার শিক্ষার্থী 2 লাখ 2 কোটি 3 লাখ 83000 60 জন এর মধ্যে স্যার প্রি প্রাইমারি এবং প্রাইমারি সেকশনে ইংলিশ মিডিয়ামে এটা সংযুক্ত আছে স্যার এখানে 44000 ছাত্র আছে স্যার এবং ছাত্রী আছে বিশ হাজার আটশো চৌত্রিশ জন আমাদের স্কুলগুলোর বা প্রতিষ্ঠানগুলোর এখনকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবস্থা আমরা যদি এটা থেকে জানতে পারি তাহলে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হবে এটার একটা অ্যানালিটিক্যাল ব্যাখ্যা দরকার যে হঠাৎ করে কেন এই ড্রপ আউটে আমাদের এতটা মানে ডিক্লাইনটা অপারেশন কারণটা কি হতে পারে মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে যাওয়ার অর্থ এই ধাপের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাচ্ছে না বলেছেন শিক্ষা উন্নয়নের সঙ্গে জড়িতরা আমাদের দশ লাখের মতো শিক্ষার্থী কমে গিয়েছে মাধ্যমিকে তাহলে তারা গেল কোথায় তারা কি ড্রপ আউট হয়েছে আমি কিন্তু বলব ড্রপ আউট হয় নাই কেননা ড্রপ আউট তো কিছু আছে বাট কিছু কিন্তু দেখেন ওনাদেরই ডেটা বলছে মাদ্রাসায় চলে গেছে তার মানে আমার সেকেন্ডারি শিক্ষা ব্যবস্থা স্টুডেন্ট শিক্ষার্থীদেরকে ধরে রাখার জন্য আকৃষ্ট করতে পারছে না তারা কিন্তু মাদ্রাসা বা অন্য কোনো মাধ্যমে চলে যাচ্ছে ব্যানবেজের তথ্য বলছে চার বছরের ব্যবধানে দাখিল ও আলিম মাদ্রাসায় আড়াই লাখের বেশি শিক্ষার্থী বেড়েছে বর্তমানে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে সাতাশ লাখ আটান্ন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী আর দেশের একশো তেইশটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ছে আঠাশ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা রাজধানী ঢাকাকে বাসযোগ্য রাখতে গবেষণা জরুরি উল্লেখ করে নগর পরিকল্পনা বিদরা বলেছেন মেগা প্রকল্পগুলোতে জনসম্পৃক্ততা থাকতে হবে রাজুকের সাবেক চেয়ারম্যান ও আইইবি সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা বলেন 
ঢাকা কি পুনরায় কাঠামোবদ্ধ করতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঢাকার আশেপাশের সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সেবা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন মইনুল হাসানের রিপোর্ট রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুকের ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ড্যাপের তথ্য অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা শহরে ষাট ভাগ জায়গায় সড়ক জলাশয় ও উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন আর চল্লিশ ভাগ জায়গায় নগরবাসীর প্রয়োজনের আলোকে অবকাঠামো গড়ে উঠে চারশো বছরের বেশি পুরানো শহর ঢাকায় সড়ক জলাশয় ও উন্মুক্ত স্থান রয়েছে প্রায় চব্বিশ ভাগ আর অবকাঠামো তৈরি হয়েছে ছিয়াত্তর ভাগ জায়গায় সেই প্রেক্ষাপটে রাজধানী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার পুনঃ উন্নয়ন ভূমি ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহার শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ঢাকাকে পুনরায় সাজাতে সঠিক পরিকল্পনা ঝুঁকিপূর্ণ ভবন প্রশস্ত রাস্তা জলবদ্ধতা নিরসন সুয়ারেজ সিস্টেম সহ বিভিন্ন কৌশল হাতে নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন আলোচকরা ঢাকাকে পুনরায় কাঠামোবদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহযোগিতা ও সমন্বয় দরকার বলে মনে করেন নগর পরিকল্পনা বিদ্রা ভবিষ্যতে এই রিডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন অঞ্চল যেহেতু ঢাকা অনেক বড় হয়ে গেছে ধরুন রামপুরা যাত্রাবাড়ি ধানমন্ডি গুলশান বনানি প্রত্যেকটা জায়গায় একটা ছোট করে একটা কালচারাল হাব ডেভেলপমেন্ট করেন বিশেষ করে বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক কিছু ছোট করে সুইমিং পুল খেলাধুলার পরিবেশ ইনডোর গেমস এবং লাইব্রেরি বা ছোট করে অডিটোরিয়াম বিভিন্ন ঢাকা শহরে মোর দেন ফিফটি অর্গানাইজেশন এটা কন্ডিশন করার জন্য মাই প্রপোজাল ইজ দিস ক্রিয়েট ওয়ান নিউ মিনিস্ট্রি এবং সেখানে পর পর পনেরোশো আঠাশ বর্গ কিলোমিটারের জন্য একজন মন্ত্রণালয় ক্রিয়েট করবে সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রী অল টেকনিক্যাল পারসন দোজ হু আর এডুকেটেড এবং এই এইসব রিসার্চ করে যারা এই লাইনে এক্সপার্ট আছে তাদেরকে নিয়ে একটা স্ট্রং টিম করতে হবে ঢাকা মহানগরীকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে অদূর ভবিষ্যতে পরিতপ্ত নগরীতে রূপ নিবে বলে মনে করেন প্রকৌশলীরা মনুল হাসান চ্যানেল আই ঢাকা দর্শক এবারে নিউ কেয়ার নিবেদিত ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজ ফিরে এলাম বিরতির পর মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও কানাডার প্রাদেশিক আইনসভা কুইন্স পার্কে বাংলাদেশ সেন্টার অ্যান্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস এর উদ্যোগে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক আইনসভার সম্মানিত স্পিকার টেড আর্নট এনডিপি পার্টির এমপিপি ডলি বেগম বিসিসিএস এর সভাপতি শেবু চৌধুরী কনজারভেটিভ পার্টির এমপিপি লোগান কানাপাথি লিবারেল পার্টির এমপিপি মেরি মার্গারেট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ব্যাক আজাদ এবং অন্যরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রুবিনা ফারিন পতাকা উত্তোলনের সময় কুইন্স পার্ক মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে আয়োজকরা জানিয়েছেন মহান স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বলয়কে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিস্তার ঘটাতেই এই আয়োজন ভারতের উত্তর প্রদেশের জেলবন্দি কুখ্যাত গ্যাংস্টার ও রাজনীতিবিদ মুখতার আনসারি মারা গেছেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অসুস্থতার কারণে তাকে বান্দা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় হৃদরোগে আক্রান্ত তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ মুক্তার আনসারির বয়স হয়েছিল ষাট বছর রাজনীতিতে পা রেখে পাঁচবারের বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন ষাটটিরও বেশি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন শুধু গত দু বছরেই আটটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন মুক্তার আনসারের স্বজনদের অভিযোগ জেলে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে তার মৃত্যুর পর হাসপাতাল সহ পুরো উত্তরপ্রদেশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয় উত্তরপ্রদেশ জুড়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারাও জারি করা হয় এবারে কৃষি সংবাদ সাতক্ষীরায় গম চাষীদের মধ্যে আসার আলো জাগিয়েছে সমন্বিত ফসল কাটার যন্ত্র এ অঞ্চলে গমের আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি যন্ত্র ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা 
সাতক্রিয়া থেকে আবুল কালাম আজাদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে সুদীপ তা মাহমুদের রিপোর্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চল সাতক্রিয়া সময়ে অসময়ে দুর্যোগের কবলে পড়ে সবার আগে আঘাতানি কৃষিতে বিশেষ করে চৈত্র বৈশাখ মাসে গম কেটে ঘরে তোলার আগেই ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাসে কৃষকের কষ্টার্জিত ফসল নষ্ট হয়ে যায় এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই গমের আবাদ ছেড়ে দিয়েছিলেন সরকার যে এইসব মেশিনের প্রতি যে ভুক্তুকিগুলো দিচ্ছে যেন আমরা সাধারণ কৃষক পরিবার এই ভুক্তুকি নিয়ে আমরা আগামীতে চলতে পারি সমস্ত মাঠ কি মাঠ আমরা গম লাগাবো আমরা এতদিন মানে গমের এই কল পাইনি বলে লাগাতাম না তেমন এটা হচ্ছে আপনার কম্পাইন্ড হারভেস্ট মেশিন যেটার ভিতরে আপনার ধান কর্তন করা যাবে গম কর্তন করা যাবে লোকের কাজও করি আমি বাড়ির কাজও করি কিন্তু আমি বাড়ির কাজে আমি উন্নত এখন মানে বাড়ির ধান চাল চাষ করে আমি মেশিন কেটে আমি অনেক খুশি সাতক্ষীরা অঞ্চলে আগে একসময় প্রচুর গম হতো মাঝে গম চাষ বন্ধ হয়ে গেছিল কারণ সেখানে দিন মজুর পাওয়া যেত না আবারও নতুন করে গম চাষের চাষিরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে পরিস্থিতি উত্তরণে গম ঝাড়াই মারাইয়ের কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করছে কৃষি বিভাগ কম্বাইন হারভেস্টার বা অন্যান্য কৃষি যন্ত্রের যে ট্রান্সফরমেশন হয়েছে তার সুফল অলরেডি আমরা পেতে শুরু করেছি প্রায় আর্থিকভাবে আমরা এই আমনে একটা জরিপ করে দেখেছি আমাদের প্রায় বারোশো পঞ্চাশ কোটি টাকা আমাদের সাশ্রয় হয়েছে সমন্বিত ফসল কাটার যন্ত্র ক্রয়ে সরকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভর্তুকি দিয়ে কৃষককে সহায়তা করছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এবারে প্রকৃতি সংবাদ কর্ণফুলির বুকে বর্জ্য শোধনাগর তৈরি হলে নদী আর নদী থাকবে না পরিণত হবে ময়লার ভাগারে এক সপ্তাহের মধ্যে এই পরিকল্পনা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা এবং পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো দাবি না মানা হলে অবিলম্বে সিটি কর্পোরেশন ঘেরাওয়ের ঘোষণা দিয়েছেন তারা সেই সাথে কর্ণফুলি রক্ষায় সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা চৌধুরী ফরিদের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে আফরোজ আহাসির রিপোর্ট শাহ আমানত সেতু থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার উজানে কর্ণফুলি নদীর মাঝখানে বাকুলিয়ার চরের অবস্থান উনিশশো সালে কালুরঘাট সেতু নির্মাণের সময় এই দ্বীপ চরটি জেগে ওঠে প্রায় দেড়শো একর আয়তনের চরটিতে বর্জ্য শোধনাগার প্রকল্পের জন্য মাটি পরীক্ষার কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন তিন ফিট চার ফিট জলসেচ হলে এখানে ডুবে যাবে নদী গবেষক পরিবেশ বিজ্ঞানী পরিবেশবিদ যারা সামাজিক বাড়া নিয়ে ভাবে ওদের কি নিয়ে ভাবা উচিত ছিল এখানে এটা করা যাবে কিনা কর্ণফুলিকে দূষণ মুক্ত করে শহরের যে কোনো জায়গায় বর্জ্য শোধনাগার কেন্দ্র স্থাপনের আমরা প্রস্তাব জানাচ্ছি দেশের সব নদ নদীকে জীবন্ত সত্তা জুরিস্টিক পার্সন বা লিগাল পার্সন হিসেবে ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট নদীর মাঝখানে বর্জ্য শোধনাগার প্রকল্প করা আদালতের আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলছে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো আগামী এক মাসের মধ্যে যদি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়ে এই পরিকল্পনা বন্ধ করা না হয় তাহলে আমরা সিটি কর্পোরেশন ঘেরাও সহ মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অবমাননার অভিযোগ এনে রিট মামলা করব চট্টগ্রামের মধ্যে এত জায়গা আছে কুলের তীরের মধ্যে পাহাড়ের জায়গা আছে কেন নদীর মাঝখানে এসে বর্জ্য শোধনাগার করতে হবে তাদের বর্জ্য শোধনাগারের প্ল্যানটি অন্য জায়গায় তীরের মধ্যে কোনো জায়গায় করার জন্য আমরা এই সমাবেশ থেকে দাবি জানাচ্ছি পরিবেশ পরিপন্থী হলে বর্জ্য শোধনাগার প্রকল্প নিয়ে ভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র যেখানে করা হচ্ছে এটা যদি পরিবেশের পরিপন্থী হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে তো প্রশ্ন থেকে যাবে তাই এই ব্যাপারে আমরা নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করব কর্ণফুলি নদী রক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বাকুলিয়ার চরে ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশ কর্মীরা আফরোজা হাসি প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর